নিমপিট কৈখালি বেড়ানোর তৃতীয় পর্বে আমি আপনাদের নিয়ে যাব মাতলা নদীর তীরের কৈখালির একটি গ্রাম দেখাতে সুন্দরী মাতলা নদীকে ডান দিকে রেখে নদীর পাড়ে রাস্তা ধরে হাঁটা দেব সোজা যতদূর চোখ যায় রাস্তা ধরে হাঁটব বলছি কিন্তু যেটা ধরে হাঁটব সেটা ঠিক রাস্তা নয় এটা মাটির তৈরি নদীবাদ আমাদের সবাই ওখানে গ্রামের পুকুরে মাছ ধরা দেখছে তাড়াতাড়ি যাই দেখি কি মাছ পাওয়া যাচ্ছে এই যে ভদ্রমহিলা পুকুর থেকে গাছের ডাল টেনে তুলছেন এই গাছের ডাল পুকুরে কেন ফেলা হয় বলছি এর দুটো কারণ প্রথম হলো রাতে পুকুরে জাল ফেলে সহজে মাছ তুলে না নিয়ে যেতে পারে অন্ধকারে জাল ডাল পালায় আটকে যাবে আর দ্বিতীয় কারণ এই হাফ নোনা জলের পুকুরে রুই কাতলা চিংড়ি লাইলন টিকা রূপচাঁদ তেলাপিয়ার মাছের সাথে ভেটকি মাছেরও চাষ হয় এই ভেটকি মাছ পুকুরের সব ছোট মাছ খেয়ে ফেলে এই ছোট মাছগুলো তারা খেয়ে এই ডালপালার পিছনে এসে লুকিয়ে পড়ে ভেটকি মাছ আর তাদের নাগাল পায় না কি মাছ ধরেছে দাদা এটা কি মাছ এনাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে বাড়িতে মেয়ে জামাই এবং আরো আত্মীয় স্বজন এসছে ওই জন্য পুকুরে জ্যান্ত মাছ ধরা হচ্ছে পুকুরে জাল ফেলার আগে সব গাছের ডালপালা এইভাবে টেনে টেনে পুকুর থেকে তুলে ফেলতে হয় সুন্দর রংটা রূপচাঁদ রূপচাঁদ ছেড়ে দেবেন হ্যাঁ বড় হবে এই দিদি বলছেন ভেটকি মাছের কান কোতে খুব ধার ঠিক মতো না ধরতে পারলে হাত কেটে দেবে 
কত ওজন হবে সাড়ে সাতশো হবে রাস্তাটা এত সুন্দর এই আমরা সবাই চলেছি জল ঠিক 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 করছে আমরা মাতলা নদীকে ডান দিকে রেখে এই রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে যাচ্ছি নদী বাঁধের রাস্তা ছেড়ে এই সিঁড়ি দিয়ে নেবে এলাম আরেকটি গ্রামের বাড়িতে মাঠ থেকে ধান কেটে আনার পর তা মেশিন দিয়ে ঝেড়ে ধান আর খড় আলাদা করে রাখা হয় এই খড় এইভাবে ডাই করে রাখা হয় বাড়ির গরু ছাগল বা ভেড়ার খাবার জন্যে উপরের দিকটা এইভাবে ঘরের চালের মতো করে রাখা হয় যার উপর দিয়ে জল বৃষ্টি চলে যায় ভিতরের খড় তাই সারা বছর ভালো থাকে এই গ্রামগুলিতে গৃহপালিত পশু পাখি হিসাবে দেখলাম গরু ছাগল ভেড়া আর মুরগি আর এই যে হাঁস মুরগি রাখার ঘর বাড়ির উঠোনে বেগুন টমাটো আর কুমড়ো ফুল হয়ে রয়েছে দিদি একটু দেখায় লঙ্কা তুলে তো আর এই যে সামনে দেখা যাচ্ছে এটা এই গৃহস্থ বাড়ির ক্ষেত হয়ে আছে লঙ্কা কুমড়ো আলু আর এইগুলো পেঁয়াজ কলি বা পেঁয়াজ গাছ গাছে দুটো কুমড়ো হয়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে দেখুন এই যে আমাদের সবাই আরেক বাড়িতে যাচ্ছে এখানে হাঁসের ডিম মুরগির ডিম এইসব কেনা হবে তুলে ধুয়ে শুকিয়ে তারপর গুড়ো হলুদ হবে সেদ্ধ করেছে না শুকিয়েছে নদী থেকে নৌকো ভরে ভরে কুচো চিংড়ি নিয়ে আসছে প্রকৃতির আপন খেয়ালে বেড়ে ওঠা শাপলা ফুল এখানে এনারা বলছেন এই আধো নোনা জলে শাপলা ফুল ভালো হয় এই লাল শাপলা ভালো হয়
দেখো 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 আমি বারণ করছি ওসব করতে দেওয়া দেওয়াশিস কি দরকার এখানে এসে দেখলাম এখানকার বাচ্চারাও পাবজি খেলে আমাদের সবাই আশেপাশে সব ঘরের ডিম এনে জোগাড় করছে বাড়িতে কিনে নিয়ে আসবে বলে সাফলা ফুল তুলে এবার পা ধোয়া পর্ব চলছে আর কটা আছে ওর মা নাকি মাসি ও সব জায়গায় ম্যান গ্রো সব জায়গায় ম্যান আবহাওয়া এরকম একটু জায়গা পেলেই ম্যানগ্রোভ জন্মায় আরেক বাড়িতে আবার ঢুকছে তাদের আবার বিরক্ত করার জন্য কত বয়স হয়েছে ওর হ্যাঁ বাচ্চাটা মেয়ে আপন মনে খেলে চলেছে বয়স পাঁচ মাস একাই খেলছে গ্রামে মায়ের তো অনেক কাজ তবে এনার একটি দাদা আছে কখন যে আমার মেয়ের হাতে গাছের বেল তেতুল আর পেয়ারা গুজে দিয়ে গেছে দেখতেও পাইনি অনেক খোঁজাখোঁজি করেও তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না ফলে তার ছবিও নেই বাচ্চারা সব কৈখালি আশ্রমে স্কুলে যাচ্ছে ওই যে দেখা যাচ্ছে আমার স্ত্রী আর কন্যা কুমড়ো শাক কুমড়ো ফুল আর ডিম নিয়ে ফিরছে
এগুলো গরমের ধান পয়লা বৈশাখের মধ্যে উঠে যাবে এরপরে এই ধান সিদ্ধ হবে শুকোবে তারপর চাল কলে নিয়ে গিয়ে চাল বানিয়ে আনা হবে অনেক কাজ এই পর্ব আজকে এখানেই শেষ করব বন্ধুরা পরের পর্বে আমি আপনাদের কৈখালীর আরও একটি গ্রাম ঘুরে দেখাবো আরও একটা কথা বন্ধুরা যেটা রোজ বলি বারবার বলি আজও একবার বলবো যদি আমার দেখানো ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন প্লিজ আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্যে